நம்ம வீட்டில் ஒரு பொம்பளை புல்லு இருக்குது நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு நம்மளை பொம்பளை புல்லு ஒருத்தர் சீர் அழிக்கிறான் நம்மளோட எண்ணம் என்னவாக இருக்கும் சட்டத்துக்கிட்ட போய் தண்டனை வாங்கி கொடுக்குறதுல அப்புறம் அந்த செகண்ட் நமக்கு என்ன எண்ணம் இருக்கும் நம்ம கையில் கிடைச்சானா நம்ம என்ன யோசிப்போம் அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இது இந்த டேம் வந்து நாடக காதல் இந்த டேம் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றது தான் ஒரே நோக்கம் தவிர இதில் சம்மந்தப்பட்டவங்க அவங்க பயந்து தான் ஆகணும் அவங்க இதை பார்த்து என்னை கோவப்பட்டு தான் ஆகணும் என்னை எதிர்த்து தான் ஆகணும் ஏன்னா இங்கே கேஸ்ட் இருக்குன்றத வந்து ஃபஸ்ட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் சார் எல்லாருமே யூனிவர்ஸில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் கேஸ்ட் இல்லாமல் எந்த விஷயம் நடக்குது நீங்கள் காலேஜ் சேர்றதாக இருக்கட்டும் படிக்கிறதா இருக்கட்டும் வேலைக்கு போகிறதாகட்டும் மேட்ரிமோனியல் ஆகட்டும் ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு இயற்கை பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு அதில் கூட கேஸ்ட் பார்த்து தான் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் தேவர் மகனில் பேசுனதையோ இல்லைனா சின்ன கவுண்டரில் பேசுனதையோ இல்லைனா எஜமான் படத்தில் பேசுனதையோ நான் இந்த படத்தில் பேசலை நான் பேசியிருக்கிறது வேறு திரௌபதின்ற அந்த டைட்டில் மட்டும்தான் இல்லைன்னா படம் பார்க்காம இது குப்பன் சொல்கிறதுக்கு அவருக்கு என்ன உரிமை இருக்குது யார் கொடுத்த அவருக்கு அந்த உரிமையை ஒரு சக இயக்குனர் வந்து அதை குப்பன் போட்டார்னா படத்தை பார்த்துட்டு குப்பன் போடலாம் அவங்களுக்கு அந்த உரிமை இருக்குது அடங்குனா எங்கள் அண்ணன் அடங்கக்கூடாது சொல்லியிருக்கேன் இந்த வார்த்தைக்கு ஏன் இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க தெரில இதே வார்த்தை சூப்பர் ஸ்டார் படத்தில் பாட்டாக வந்திருக்கு அப்போ வராத கேள்வி ஏன் இப்போ என்ன நோக்கி வருதுன்னு தெரியல அப்போ கேட்க வேண்டியதானே எவ்வளோ தைரியம் தான் நீ இதை வந்து பாட்டில் வச்சுருப்ப அப்படின்னு யாருமே கேட்கல ஏன் இப்போ வந்து கேட்குறாங்கன்னா என் பின்னாடி இருக்க அந்த சத்திரியன்ற அந்த வார்த்தை நியூஸ் கிளீஸ் நேர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் இருக்காங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் திரௌபதி அப்படின்ற ஒரு படத்துடைய ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆச்சுங்க அந்த ட்ரெய்லர் மட்டுமே வந்து ஏறக்குறைய முப்பத்தெட்டு லட்சம் பேர் பார்த்துருக்காங்க ஸோ அந்த ட்ரெய்லருக்கும் அதன் பின்னாடி வந்த சர்ச்சைக்கும் சொந்தக்காரரான படத்துடைய இயக்குனர் ஜி மோகன் அவர் தான் நம்ம கூட இருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்போ திரௌபதி அப்படின்ற ஒரு படம் வந்து இப்போ வந்து ஒரு டாக் ஆஃப் த வீக்காக இருக்கு டாப்பில் இருக்கு ஸோ இந்த படம் வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி நாங்கள் வந்து எடுத்துக்கிறது சார் இது வந்து மோகன் வந்து இது வந்து ஒரு சமுதாயத்து கூட வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வெப்பனாக வந்து இந்த படத்தை யூஸ் பண்ணுறாரா அப்படின்னு வந்து ஒரு டவுட் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து எந்த நோக்கத்துக்காக வந்து இந்த படத்தை எடுத்திருக்கீங்க ஆமாம் சார் இது வந்து எப்போவுமே மீடியா இஸ் அ வெப்பன் சார் அது கரெக்டாக யூஸ் பண்ணால் அதை வச்சு சர்ஜன் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் தப்பாக யூஸ் பண்ணால் டெரரிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு சர்ஜன் யூஸ் பண்ணுற ஒரு வெப்பன் தான் இங்கே நிறைய அழுக்கு புறையோடி போயிருக்கு சார் நிறைய விஷயம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பாலியல் பலாத்காரம் பேசுகிறோம் இல்லை ஏதாவது ஒரு பொண்ணுக்கு ரேப் அந்த மாதிரி பிரச்சனைனா இம்மிடியேட்டாக குரல் கொடுக்குறோம் இல்லை ஒரு பொண்ணு ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்துட்டாங்க ஒரு பேனர் தலை மேலே விழுந்துச்சுன்னா இம்மிடியட்டாக வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே ஓப்பன் மீடியாவில் என்ன காட்டுறோமோ அதோட ரிஃப்ளெக்ஷனாக இருக்குது காட்டாத சில விஷயங்கள் இருக்குது இல்லையா அதில் ஒரு விஷயத்தை எடுத்து நம்ம படமாக பண்ணிடுவோம் அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இப்படி இவ்வளோ பெரிய டாக் டிபேட் எல்லாமே க்ரியேட் ஆகிருக்கிறது ஸோ எனக்கு இது ஒரு நல்ல வெப்பன் தான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்னென்னா எனக்கு இங்கே எங்கே ஒரு சந்தேகம் வருது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சில இடங்களில் சொல்கிறீங்க எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு படைப்பாளியாக வந்து ஒரு ஒரு இன்சிடெண்ட் வந்து நான் ஒன்று பார்க்குறேன் பீச் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் ஒரு இன்சிடெண்ட்டை பார்க்குறேன் அதனால் இந்த மாதிரியான ஒரு கண்டென்ட் வந்து நான் எடுக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு வேறு எந்த நோக்கமும் இல்லை அப்படின்னு வந்து நீங்கள் வந்து சில இடங்களில் சொல்லியிருக்கீங்க சில இட இப்போ இப்போ கூட நீங்கள் சொல்கிறீங்க இது வந்து ஒரு வெப்பனாகவும் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க ஸோ இது வந்து ஒரு சமுதாய விழிப்புணர்வா இல்லை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் ஒரு ப்ராபகண்டாவை நீங்கள் வந்து இது வந்து ஒரு படைப்பாளின் படைப்புங்க அவ்வளோதான் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்க சினிமா வந்து முழுக்க முழுக்கவே நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட் பேஸ்ட் தான் சார் சினிமா அந்த சினிமாவில் இப்போ நிறைய படங்கள் இந்த விஷயத்தை இதுக்கு முன்னாடி செஞ்சுருக்கு சங்கர் சங்கர் சார் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அந்த லஞ்சம் ஊழல் வந்து நம்ம எவ்வளோ நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கின்ற விஷயம் நம்ம நாலேஜுக்கு வந்திருக்கு அது தீர்ந்துருச்சா சரியாயிடுச்சானா இல்லை அதுக்கு பதில் இல்லை தான் ஆனால் அதை பற்றின விஷயம் வந்து அதை பற்றின அந்த வார்த்தை வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்தது இல்லையா சுனாமி அப்படி தான் நம்ம சுனாமின்ற விஷயம் வந்து கமல் சார் பேசுனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம சுனாமினா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த மாதிரி இந்த டேம் வந்து நாடக காதல் இந்த டேம் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றது தான் ஒரே நோக்கம் தவிர இதில் சம்மந்தப்பட்டவங்க அவங்க பயந்து தான் ஆகணும் அவங்க இதை பார்த்து என்னை கோவப்பட்டு தான் ஆகணும் என்னை எதிர்த்து தான்
நீங்கள் என்ன அட்வைஸ் பண்ணாலுமே அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்குது சார் அவங்க அந்த ஃப்ரீடமில் எங்கேயாவது தெரியாமல் போய் ஒரு பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிறாங்க அந்த மாட்டிக்கிட்டால் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து அவங்களை எப்படி அழகாக வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்கணும் அதில் த சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு பொண்ணு பிரச்சனையில் மாட்டிட்டு ஒன்று அந்த இஷ்யூவை யூஸ் பண்ணி எங்கேருந்தோ சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு இருபது முப்பது பேர் அந்த பிரச்சனைக்குள்ளே வந்து அதை எப்படி காசாக மாற்றி அந்த அப்பாவை அந்த அம்மாவை பொண்ணை பெற்றுட்டோமேன்ற ஒரே காரணத்துக்காக அவங்கள எவ்வளோ பிரச்சனைகளுக்குள்ளே கொண்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேச போகிற படம் தான் இது இதுதான் இதில் நான் எனக்கு நோக்கமாக வச்சுருக்க ஒரு விஷயம் இப்போது நம்ம வீட்டில் ஒரு பொம்பளை புள்ளை இருக்குது நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு நம்ம பொம்பளை புள்ளையை ஒருத்தன் சீரழிக்கிறான் நம்மளோட எண்ணம் என்னவாக இருக்கும் சட்டத்துக்கிட்ட போய் தண்டனை வாங்கி கொடுக்குறதுல அப்புறம் அந்த செகண்ட் நமக்கு என்ன எண்ணம் இருக்கும் நம்ம கையில் கிடைச்சானா நம்ம என்ன யோசிப்போம் அதுதான் ரிஃப்ளெக்ட் அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இது நீங்கள் இப்போ இப்போ ரீ ரீசெண்டாக பார்த்துருக்கலாம் அந்த ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுற அந்த அம்மா வந்து ஹைதராபாத்தில் நாலு பேர் சேர்ந்து கேங் ரேக் பண்ணி உயிரோட கொளுத்திட்டாங்க மக்களோட எண்ணம் என்னவாக இருந்தது சோஷியல் நெட்ஒர்க் ஃபுல்லாக என்ன என்ன போட்டிருந்தாங்க போஸ்ட்டில் இவனுங்க நாலு பேரையும் உயிரோட கொளுத்திருங்க அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு எப்படி கொளுத்துனானுங்களோ அதே மாதிரி கொளுத்திருங்கன்னு சொல்கிறாங்களே இது இது வன்மம் கிடையாது அடக்குனா அடங்க மறு அப்படின்னு அண்ணன் சொல்லியிருக்காரு அடங்குனா எங்கள் அண்ணன் அடங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆ அடங்குனா எங்கள் அண்ணன் அடங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் அதில் வந்து அண்ணன் மீன் பண்ணுறது இல்லைக்கு யாராவது மீன் பண்ணுறீங்களா இல்லை படத்துடைய கேரக்டருங்களா அது சார் அண்ணன் வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்காங்க சார் எல்லாரையும் நம்ம அண்ணன் தான் கூப்பிட்டு இல்லை இல்லை அதான் படத்துடைய கேரக்டர்லேயே வந்து அவங்க அண்ணன் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் அது அது வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ண முடியாது அந்த ஏன்னா அந்த ஜாக் கேரக்டர் மேலே தான் இப்போ ஹீரோ மாதிரி எல்லோரும் அந்த கேரக்டர் மேலே ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு இல்லையா இந்த வார்த்தைக்கு ஏன் இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க தெரியல ரீசெண்டாக சூப்பர் ஸ்டார் நடிச்ச படத்தில் அந்த வார்த்தை வந்துருக்கு பாட்டாக பாடியிருக்காரு அவர் அதை அப்போ வராது விமர்சனம் ஏன் நான் பண்ணுறப்ப விமர்சனம் வருது தெரியல ஏன்னா அதான் சொல்கிறேன் இல்லையா இங்கே வந்து ஈஸியாக என்னோடய பேக்ரவுண்ட் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க என்னோடய ஃபேஸ்புக்கில் வந்து மோகன்ஜி சத்திரியன்னு பேர் வச்சுருக்கேன் என் மோகன்ஜிக்கு பின்னாடி இருக்க அந்த சத்திரியன் வந்து இவங்களுக்கு உறுத்துது ஏன் நாங்களாம் இங்கே சினிமா பண்ணவே கூடாதா எங்களுக்கு எனக்கும் யோசிக்கிற உரிமை இல்லையா கருத்து சொல்கிற உரிமை இல்லையா நான் என் படத்தில் மோகன்ஜி தான் போட்டிருக்கேன் என்னோடய ஃபேஸ்புக் ஐடியில் நான் என்ன பேர் வச்சுருக்கேன்னு பார்த்துட்டு நான் என்ன வேர்டு சொல்லியிருக்கேன்றதை வச்சு இங்கே வந்து அவங்க அரசியல் பண்ணுறாங்க இதே வார்த்தை சூப்பர் ஸ்டார் படத்தில் பாட்டாக வந்திருக்கு நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சி அதை ஒரு சின்ன கிளிப்பிங்காக கூட போடுங்க அப்போ வராத கேள்வியாக இப்போ என்ன நோக்கி வருதுன்னு தெரியல அப்போ கேட்க வேண்டியதானே எவ்வளோ தைரியம் தான் நீ இதை வந்து பாட்டில் வச்சுருப்ப அப்படின்னு யாருமே கேட்கல ஏன் இப்போ வந்து கேட்குறாங்கன்னா என் பின்னாடி இருக்க அந்த சத்திரியன்ற அந்த வார்த்தை சரி இப்போது சமீப காலமாக தலித் அரசியலை பேசக்கூடிய படங்கள் வந்து நிறைய வந்திருக்கு நீங்களும் வந்து பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த படத்துக்கான எதிர்ப்பும் ஆதரவும் வந்து அந்த மாதிரியான படங்கள் வர காரணம் தானா அந்த மாதிரியான படங்கள்னால தான் இந்த மாதிரியான எதிர்ப்பும் ஆதரவும் வருதா சமீப காலமாக இல்லை சார் தலித் அரசியல் வந்து பல வருஷமாகவே பேசப்பட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்கு சார் இப்போ தமிழ் சினிமாவில் இப்போ தான் பேசுகிறாங்க காதல் படம் பேசுனது அந்த மாதிரியான அரசியல் தான் ஆனால் அவர் அவர் வெளிப்படையாக சொல்லாமல் சினிமாவாக எடுத்தார் பால சக்திவல் சார் நீங்கள் காதல் படத்தை ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிச்சிங்கனாலே அதில் வந்து அந்த அரசியல் தான் பேசியிருப்பாங்க அந்த படத்தை யாருமே எதிர்க்காதது காரணம் நோக்கமே இல்லாமல் காதல் வந்துருக்கும் அந்த பையனுக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் இவ் அந்த பொண்ணு லவ் பண்ணுற நோக்கத்தோடு போய் லவ் பண்ணல ஒரு பியோர் லவ் அந்த இடத்துல இருக்கும் அது நமக்கு கனெக்ட் ஆச்சு தேட்டரில் நம்ம எல்லாருமே கிளைமேட்ஸில் அழுதுட்டு வெளியே வந்தோம் இவ் நமக்கு ஒரு உண்மையாக லவ் பண்ண ஒருத்தவன் பாதிக்கப்பட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இப்போது ரீசெண்டாக வர மூவிஸில் எல்லாத்துலேயுமே வாண்டடாக திணிக்கிறாங்கன்றது ஃபீல் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக வாண்டடாக சில விஷயங்களை வந்து வன்மமாக நீ இதை பண்ணு இதை பண்ணு இதை பண்ணுன்னு அந்த யங்ஸ்டர்ஸை நோக்கி பேசுகிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் வரதால் இந்த படத்துக்கு இம்மிடியேட்டாக மக்கள்கிட்ட ஒரு ரிசப்ஷன் கிடச்சதை தான் நான் ஏற்றுக்கிறேன் அது உண்மை தான் அதில் எதுவும் மறுக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை அந்த அந்த அரசியல் தப்பாக பேசுனதால் சில விஷயங்கள் எனக்கு அப்படி பட்டுச்சு தப்பாக பேசியிருக்காங்க வாண்டடாக பேசி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படங்களில் சொல்கிறீங்க ஆமாம் 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 வாண்டடாக பேசியிருக்காங்க ஏதாவது மென்ஷன் பண்ண விரும்புகிறீங்களா இல்லை சார் மக்கள் புரிஞ்சுப்பாங்க அவ்வளோதான் எப்படி ட்ரெய்லரில் மக்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ அதே மாதிரி இதையும் மக்கள் புரிஞ்சுப்பாங்க இங்கே அவங்களும் நானும் ஒன்றா தான் சார் ட்ராவல் பண்ணி அவங்க ரொம்ப சின்னது சினிமா
இயக்குனர் நவீன் அவர்கள் வந்து இப்போது சமீபத்தில் ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காரு என்னென்னா குப்பைகள் அதாவது அவரோட ட்வீட்டில் போட்டிருக்காரு இந்த படத்தை பற்றி கருத்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னும் போது குப்பைகள் குறித்து கருத்து வேறு என்ன சொல்ல வேண்டியது இருக்குது அப்படின்ன மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதான் சார் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த சில இயக்குநர்கள் அதில் வந்து மேபி நவீனும் ஒருத்தர் அவர்களும் அதனால தான் அவரோட கோபத்தின் வெளிப்பாடாக தான் நான் அதை பார்க்குறேன் அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண கொலஞ்சின்னு ஒரு படம் இருக்குது நீங்கள் அதில் வந்து அவர் இந்து மத இந்து மத கடவுள்களை பற்றி எவ்வளோ கேவலமாக விமர்சிச்சிருக்காங்கன்றது பார்த்தவங்களுக்கு நிச்சயமாக புரியும் ஸோ அப்போது அவர் வந்து அதை செய்யக்கூடாது இல்லையா அவர் வந்து ஒரு ஒரு மதத்தை சார்ந்து இருக்கார் அவர் ஒரு படத்தை தயாரிக்கிறாரு நான் தயாரிப்பாளர் எனக்கு இந்த படத்துக்கு என்ன சம்மந்தம் இல்லைன்னு அவர் ஒதுங்கிட முடியாது ஒரு படத்துக்குள்ளே என்ன பேசியிருக்காங்கன்றது அந்த தயாரிப்பாளருக்கு தெரியும் நீங்கள் தான் அப்ரூவல் பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தில் இருந்து நீங்கள் இன்னொரு மதத்தில் இருக்க கடவுளை பற்றி இழிவாக பேசுனா அது அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது நீங்கள் சுய விமர்சனம் பண்ணிக்கலாம் நான் என்னை சுற்றி இருக்கவங்களும் சுய விமர்சனம் பண்ணலாம் எதிர்க்க விமர்சனம் பண்ணுறேன்னா அது பொது பார்வையில் விமர்சனம் பண்ணணும் இங்கே ஒரு 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 பெரும்பான்மை மக்கள் வந்து நான் கடவுளாக கும்பிட்டுருக்கிற ஒரு கடவுளை போய்ட்டு ஏலியன்னு சொன்னால் எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ அது மாதிரி தான் அவருக்கு அந்த அதுதான் நான் போட்டேன் அவர் அவர் எண்ணம் போல் அவர் ஒரு கருதுன்றது என்னோட ரிப்ளைவாக அங்கே இருந்தது அவரோட எண்ணம் வந்து இந்து மத கடவுள்கள் மேலே அவருக்கு நல்ல அபிப்பிராயம் இல்லைன்றது தெரிஞ்சுது அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இந்த திரௌபதின்ற டைட்டிலும் திரௌபதி வந்து என்னோடய குலதெய்வம் சார் நவீன் வந்து குப்பன் போட்டது காரணம் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் தான் திரௌபதின்ற அந்த டைட்டில் மட்டும்தான் இல்லைனா படம் பார்க்காம இது குப்பன் சொல்கிறதுக்கு அவருக்கு என்ன உரிமை இருக்குது யார் கொடுத்த அவருக்கு அந்த உரிமையை நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நான் பண்ணியிருக்க ஒரு படம் வெளியே வரல ரிலீஸே ஆகலை ரிலீஸ் ஆகிற கண்டிஷனில் இருக்கப்ப ஒரு சக இயக்குனர் வந்து அதை குப்பன் போட்டார்னா படத்தை பார்த்துட்டு குப்பன் போடலாம் அவங்களுக்கு அந்த உரிமை இருக்குது நூற்றி இருபது ரூபா கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கி படம் பார்ப்பீங்க உங்களுக்கு அந்த உரிமை மு முழு உரிமை இருக்குது விமர்சனம் பண்ண வெறும் ட்ரெய்லர் மட்டும் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து விமர்சனம் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற எண்ணத்தோட வெளிப்பாடு அது அதை தான் நான் வந்து ட்வீட்டாக போட்டிருந்தேன் அவரவர் எண்ணம் போல் அவர் ஒரு வாழ்க்கைன்னு ஸோ மக்களுக்கு இது புரிஞ்சிடும் சார் எல்லாம் ரொம்ப நாள்லாம் ஒழிய முடியாது ஸோ ஜாக் மாதிரி பசங்க மனசில் வந்து விஷத்தை வச்சிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுடைய ஒரு தாக்கத்தின் வெளிப்பாடு அது நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரியாக வந்து ஏதாவது பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா என்னென்னா இது வந்து ஒரு 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 குழுவாக அமைப்பாக அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி பண்ணுறாங்க சார் இந்த படத்துக்கு நான் வந்து க்ரௌண்ட் ஒர்க் பண்ணுறப்போ நான் அந்த ஜாக் மாதிரி ஒரு கேரக்டராக போயிட்டு என்ன பேசுகிறாங்கன்னு உள்ளே உட்காந்து பார்த்துருக்கேன் என்ன மாதிரி பேசுகிறாங்க அதான் அது ஒரு ப்ரொபகண்டாவே பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து இந்த இந்த மாதிரியான பெண்களை சூஸ் பண்ணி லவ் பண்ணினா ஈஸியாக லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிடலாம் சொல்லித்தராங்க அவங்களாம் அது ஒரு ஒரு பொசிஷனில் இருந்துட்டு ப்ரீச் பண்ணுறாங்க எதுக்கும் பயப்படாத யார் வீட்டு பொண்ணையும் லவ் பண்ண பயப்படாத இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அத்தலாம் இருக்க ஸ்டேட்டஸில் இருக்கவங்க எல்லோரையும் போயிட்டு தைரியமாக லவ் பண்ணு உனக்கு எதாவது ஹெல்ப் பண்ணால் லவ் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் கிட்டே கேளு உனக்கு என்ன மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணாலும் நாங்கள் பண்ண ரெடி லவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு நம்பி உன்னை நம்பி வெளியே வர்றப்போ பேக்கிங்கில் நாங்கள் இருந்து நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணவும் ரெடி அந்த லெவலில் பேசிவிட்டு அது லவ்வாக கன்வெர்ட் ஆகி மேரேஜாக கன்வெர்ட் ஆன அதுக்கப்புறம் தான் இவங்களோட பிஸ்னஸ் வெளியே வருது திருப்பி அந்த பொண்ணை ஒப்படைக்கிறதுக்கு அந்த பேரண்ட்ஸ் கிட்டே ஒப்படைக்கிறதுக்கு இவங்க பேசுகிறாங்களோ ஒரு டீல் இதை நான் பார்த்துருக்கேன் கிரவுண்டில் பார்த்துருக்கேன் நான் பிறந்து வந்ததுலாம் வண்ணாரப்பட்ட வட சென்னை சார் நான் நிறைய க நிறைய மக்களை பார்க்குறேன் நிறைய ட்ராவல் பண்ணுறேன் செங்கல்பட்டு திண்டிவனம் விழுப்புரம் வரைக்கும் நிறைய ட்ராவல் பண்ணுறேன் இந்த ஜோனுக்குள்ளேயே நான் இந்த ஜாக் மாதிரி மைண்டட் பீப்புள்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் நான் அந்த ஜாக்ன்ற டேம் ஏன் எடுத்துக்கிட்டேன்னா டைட்டானிக்கில் வர ஜாக் அவங்களோட பேர் தான் நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ எங்களுக்கு அது ஒரு காமன் டேம் ஒரு ஒரு நல்ல ஸ்டைலில் நான் என்னை அழகாக காட்டிக்கணுன்னா ஜாக் மாதிரி இருக்கணும் மச்சா அப்படின்றது தான் ஸோ இந்த ஜாக்ன்ற வார்த்தை கூட யாரும் குறிக்கிற வார்த்தை இல்லை அந்த படத்தில் வர கேரக்டரோட அது ஒரு புனை பேர் அவ்வளோதான் அவரோட ஒரிஜினல் பேர் கூட இல்லை அது படம் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்னும் அதெல்லாம் ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிப்பீங்க இது வந்து ஒரு பாலிஷ்டான ஒரு ஜாதி ஒரு சண்டையாக வந்து பார்க்குறாங்க இந்த திரௌபதி படத்துடைய விமர்சனத்தை பற்றி அதை நீங்கள் வந்து எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது சார் இங்கே நமக்கு படிநிலைகள் நிறைய வந்து ப்ரீச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க நமக
பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு இயற்கை சூழல் பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு அதில் கூட கேஸ்ட் பார்த்து தான் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இவங்களுக்கு அதிகமான ஹெல்ப்பு இவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இப்போ எங்கள் எங்கள் ஏரியாவே எடுத்துக்கோங்களேன் மீனவ சமுதாயம் பாதிக்கப்பட்டால் கடல் சுனாமி அந்த மாதிரி எதாவது வந்தால் மீனவ மக்களுக்கு தான் அதிகமான பாதிப்பு நான் நார்மலாக அங்கே வாழ்கிறதை விட என்ன கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணுறதை விட மீனவ மக்களை தான் அதிகமாக ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி அது அது கேஷ் இல்லவும் சமூகம் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு வந்து அந்த அந்த குழுக்களாக தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் நான் எடுக்கிற மார்க்கும் என் ஃப்ரெண்டும் ஒரே மார்க் தான் எடுப்பான் பட் சீட் கிடைக்கிறது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கேஸ்ட்டு தான் என் நான் எங்கே போய் படிக்கணுன்றதையும் அவன் எங்கே போய் படிக்கணுன்றதையும் இந்த கேஸ்ட் தான் டிசைட் பண்ணுது அவன் வேலைக்கு போகிறது நான் வேலைக்கு போகிறது இந்த கேஸ்ட் தான் டிசைட் பண்ணுது ஸோ கேஸ்ட் இஸ் எவ்ரிவேர் ஃபஸ்ட்டு இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் எல்லோரும் இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ஏட்டை தழுவ ஆட்டோமேட்டிக்காக சமநிலைக்கு வரும் ஓகே ஸோ தமிழில் வந்து நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு தேவர் மகன் இது போன்ற படங்கள் நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஜாதியம் வந்து பேசியிருப்பாங்க அதுலேயுமே வந்து எப்படின்னா இப்போ சின்ன கவுண்டர் படமும் அதே மாதிரி தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்திலே வந்து வில்லன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட ஜாதியை சார்ந்தவராக தான் வந்து இருப்பாங்க அப்படி தான் வந்து காட்டியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு அஃபென்சிவாக வந்து இன்னொரு பீட் எனி திங் ஏதோ ஒரு ஜாதி வந்து நீங்கள் வந்து பேசுகிறதுனால ஒரு ஒரு பிரச்சனை வரும் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் முதலே வந்து எதிர்பார்த்தீங்களா அதாவது அந்த ட்ரெய்லரில் ரெண்டு இடத்துல ஜாதின்னு வந்ததால் தான் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை கிளம்பி இருக்கிறது ஆக்சுவலி படத்தில் இந்த ஜாதிக்கும் இந்த ஜாதிக்கும் பிரச்சனைன்னு நான் பேசலை அதை மறுபடியும் நான் ஓப்பன் பண்ணேன்னா தேட்டர் உள்ள என்ன இருக்குன்ற க்யூரியாசிட்டி போயிடும் மக்களுக்கு அது அந்த க்யூரியாசிட்டி இருக்க வரைக்கும் தான் ஃபில்ம் மேக்கரை நான் ஜெயிக்க முடியும் ஸோ இது மூவியாக வெளியே வர்றப்ப நான் என்ன பேசியிருக்கேன்றது நிச்சயமாக புரியும் தேவர் மகனில் பேசுனதையோ இல்லைனா சின்ன கவுண்டரில் பேசுனதையோ இல்லைனா எஜமான் படத்தில் பேசுனதையோ நான் இந்த படத்தில் பேசலை நான் பேசியிருக்கிறது வேறு 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 விஷயம் வேறு கண்டென்ட்டே வேறு அதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் மைண்டில் என்ன வச்சுட்டு உள்ளே வரீங்களோ அது இருக்காது நீங்கள் மைண்ட்லேருந்து என்ன எடுத்துகிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது இருக்கும் உங்களுடைய இந்த நேரத்தை வந்து எங்கள் கூட செலவிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி சார்